ഇവള് തല്ല് പാഴ്സലായിട്ട് വാങ്ങി തരുവോ സോറോ സാറി സോറി സാറേ ഓഹ് അതിന് വേറെ കിട്ടിയേനെ എന്തിനാടി കൊല കൊടുക്കണേ നിനക്ക് വേറെ ഒരു സ്ഥലവും കിട്ടിയില്ല കയറി ഇരിക്കാൻ ഇല്ലെന്നാ വേഗം കയറി ഇരുന്നോളൂ സാറേ ഇവൾക്ക് അറിയാ പഴമൊഴി അവനവന് ഇരിക്കേണ്ട അടുത്ത് അവനവന് ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇവർക്ക് കയറി ഇരിക്കാന്ന് സാർ ഇവരെങ്ങനത്തെ പത്രക്കാരെ പുറത്തു പോണ്ട് കൊണ്ടോ ഇരുത്തി കൊടുക്കണ്ടേ ഡയാന ഫേസ് ചെയ്യാന്നാ ഏ ഡയാന വേടിക്കല്ലേ ഇടിമിന്നിലല്ല ഫ്ലാഷ് ആണ് കണ്ടാ നമസ്കാരം ഡോക്സ് ആൻഡ് ബ്രീഡ്സ് എന്ന വീഡിയോ ബ്ലോഗിന്റെ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ മുത്തു ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നു ഗോൾഡൻ റിട്രീവർ ബ്രിട്ടനാണ് സ്വദേശം നല്ല ബുദ്ധിശക്തി ഉള്ളിവർ കഠിനാധ്വാനികളാണ് നല്ല വ്യായാമം ആവശ്യമാണ് ഈ പട്ടികൾ എങ്ങനുണ്ട് എന്തോന്നു അല്ല നീ ക്ലോസ് അപ്പ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നീ അവിടെ പോയില്ലേ ഞാൻ അടുത്തോളാം ബാക്കി അടുത്ത എപ്പിസോഡ് മതി അപ്ലോഡ് ചെയ്തോ ഇവന്റെ ഷോർട്ട് എടുക്കണം അറെ പിന്നെ ഒരാഴ്ചയാണ് നമ്മുടെ ജിമ്മിയും ഫേമസ് ആവത്തില്ലയോ ആ പിന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ടു നേരം നടത്തിക്കണം എന്ത് ചെയ്യാന മഹാമടീനന്നേ അയ്യോ അങ്ങനെ മടിയൊന്നും പാടില്ല മടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണല്ലോ ഓർത്തത് ഇതിലേത് പട്ടിയുടെ വിളിച്ചത് ഇവരൊക്കെ എന്റെ പേഷ്യൻസ് ആണ് എന്റെ റിലേറ്റീവ് ഇവരെ ഞാൻ പട്ടി വിളിച്ച് അധിക്ഷേപിക്കൂ ഞാൻ വിളിച്ച നിന്നെ തന്നെയാണ് കാര്യം എന്താ പട്ടി ആ എലിസബത്ത് മാഡത്തിന് വീട്ടിൽ പോയി പട്ടിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നീ എന്താ പോത്ത് പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരുണ്ട് അവിടെ ഇതാ കണ്ടില്ലേ പട്ടിക്കാട്ടൻ കോരുമ്പോ അവരുടെ കടി കൊള്ളാതിരിക്കാൻ അവരുടെ വേഷം കിട്ടി ഞാൻ അവർക്ക് ഇടയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നേ വെരി ഗുഡ് ഇതാ ഇത് കണ്ടോ മണമടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മാസ്ക് അതിനിടയ്ക്ക് ആ ആൺപട്ടി ഉണ്ടല്ലോ ഏത് ദേ ഈ ബാബു എന്നെ ഹൈറ്റ് ഉള്ള ആൺപട്ടി ഞാൻ വളഞ്ഞു നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ അതിനെ ബാക്കിൽ ഒന്ന് വളക്കാൻ നോക്കാം നീ എന്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോ ഇമ്മാതിരി ചീപ്പ് പണികളൊന്നും ചെയ്യിപ്പിക്കണമെന്നല്ലേ നീ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ പട്ടി വിളിച്ചോണ്ടാൻ എന്റെ പട്ടി പോട്ടി ഡോക്ടർ ഈ പരിപാവനമായ പണിക്കാരോടാ നീ ചീപ്പ് പണിന്ന് പറഞ്ഞേ അത് പറയല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് നീ എടാ ഒന്നും ഇല്ലേ നിന്റെ അച്ഛൻ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള റിംഗ് മാസ്റ്റർ അല്ലേ മൃഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കിടന്നല്ലേ മോനെ നമ്മൾ രണ്ടും വളർന്നത് പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ ഓർക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ ഓർക്കാം എന്റെ അച്ഛൻ സർക്കസിലെ ഒരു റിംഗ് മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു വെരി ഗുഡ് പോട്ടെ നിന്റെ അച്ഛൻ അതേ സർക്കസിലെ ഒരു ജോക്കർ ആയിരുന്നു നിന്റെ അച്ഛൻ ജോക്കർ ആയിരുന്നു ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നിനക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര ഹൈറ്റ് അമ്മയ്ക്ക് ഹൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് അതെ അതെ വഴക്കുണ്ടാവുമ്പോ നിന്റെ അച്ഛൻ ഏണി കയറി നിന്ന് നിന്റെ അമ്മയുടെ കരണത്തടിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കും പിന്നെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഇവന്റെ അച്ഛൻ പിന്നെ നീ ഒന്നും ഓർക്കണ്ട ഓർത്ത കൊല്ലു ഞാൻ പ്രിൻസേ ഞാൻ കാല് പിടിക്കാം ഇനി ഒന്നും വിളിച്ചു പറയല്ലേ വൈകിട്ടെ ഞാൻ ബിയർ മേടിച്ചു തരാം ആ മാഡത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ഒന്ന് പോയിട്ട് വാ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പോലെ ഞാൻ പറ്റിക്കില്ല തീർച്ചയായിട്ടും മേടിച്ചു തരും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതും കൂടി കൂട്ടി ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പോട്ടറെ നീ ഇങ്ങനെ ഓസിന് ബിയറും കുടിച്ച് ഇവൻ ചിരിക്കണേന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ചിരിച്ചോണ്ടിരുന്നോ നിന്റെ ഡയറക്ടർ പടം തുടങ്ങിയില്ലേ പോയി പണിയെടുത്തിട്ട് ഞാൻ കൂടി കൊണ്ടുപോടാ ഇത്തവണ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോണില്ല ഇങ്ങനെ പോയാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അസ്റ്റൻ ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് കഴിയേണ്ടി വരും ഒരു പടം ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഞാൻ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് അഭിരാന്തൻ ഒരു കിഴങ്ങൻ ഞാൻ അയാളുടെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കഥ പറഞ്ഞ ആയക്ക് ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഓ അപ്പൊ വിവരമുള്ളവനാ ഡോഡോഡോഡോ അയാളെ വീഴ്ത്താൻ പുതിയൊരു കഥ ഞാൻ റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞു പ്രിൻസെ ദേ ഒരു സർക്കസ് ആ സർക്കസിലെ ഒരു ജോക്കറിന്റെ മകനായി ജനിക്കാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ നമ്മുടെ നായകൻ സമൂഹത്തിൽ അവൻ ദുഃഖഭാരം പേര് നടക്കുന്ന ഒരു ദുഷകരമായി ജീവിച്ചു വരികയെ ഒരു ദിവസം അവൻ ഒരു വൃത്തി കേട്ടവന്റെ മുഖം താഞ്ഞടിക്കുന്നു
എടാ അതെ വേറൊന്നുമല്ല നീ ഇന്ന് രാവിലെ പോയി വീടില്ലേ എലി സുഹൃത്ത് മാഡത്തിന്റെ ആ വീട്ടിലെ അവരും പിന്നെ അവര് സ്വന്തം കുട്ടികളെ പോലെ നോക്കുന്ന കുറച്ച് പട്ടികൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അതിന് ആ മാഡത്തിന് ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യമായിട്ടൊന്ന് യു കെയിൽ പോകണമെന്ന് ഓ അവര് പോകോട്ടെ അല്ല അവര് യു കെയിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ ഒരാള് വേണം അല്ല അത്രയും വലിയ വീട്ടിൽ താമസിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ ഭാഗ്യമല്ലേ ആ ഭാഗ്യം നിനക്ക് ഇരിക്കട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവിടെ താമസിച്ച മാത്രം മതിയാവോ അല്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ താമസിക്കുമ്പോ അവിടെയുള്ള സഹജീവികളുടെ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ തന്നെ നോക്കണമല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ പട്ടികളുടെ പിന്നെ പിന്നെ ഇപ്പോ നമ്മൾ താമസിക്കുന്നിടത്ത് പൊടിയോ മണ്ണോ ഒക്കെ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യില്ലേ അതുപോലെ അവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം പിന്നെ അവിടുത്തെ കാർഷിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് കുഞ്ഞ് കാറുകൾ കിടപ്പുണ്ട് അതിടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിടണം നല്ല കിടുക്ക ശമ്പളവും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ മൊത്തത്തിൽ ആലോചിക്കുമ്പോ ഒരു അവരുടെ ഭർത്താവ് യു കെയിലും യു എയിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് ബിസിനസ് ഉള്ള ഒരാളാ ഒരുപാട് പേരെ അവർ അക്കരെ കിടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന് അല്ല നിന്റെ ആഗ്രഹവും അതൊക്കെ തന്നെ ആണല്ലോ അക്കരെ കിടന്ന് ധനികനാവണമെന്നുള്ള മോഹം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല ഇവിടെയുള്ള പരിചയക്കാർക്ക് എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പരിഹാസ ചിരി ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിട്ടാ അതിൽ നിന്ന് നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താനല്ലേ മോനെ ഞാനും ശ്രമിക്കുന്നത് ആ പട്ടികളെ കയ്യിലെടുത്താൽ ആ മാഡത്തിന്റെ മനസ്സിൽ കയറാം മാഡത്തിന്റെ മനസ്സിൽ കയറിയാൽ ആ സാറിന്റെ തലേ കയറാം സാറിന്റെ തലേ കയറിയാൽ അവിടെ നിന്ന് നിനക്ക് യു കെയിലോട്ടുള്ള വിമാനത്തെ കയറാം അതും ഫ്രീ വിസേൽ ഇതാണ് എന്റെ റൂട്ട് മാപ്പ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇമാജിൻ ഇമാജിൻ ൂടിയൂ <laughs> 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 ും <laughs> 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 താമസം സെർവൻസ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ വീട്ടിനകത്തേക്ക് കയറാവൂ പിന്നെ ലിസ പ്രഗ്നന്റ് ആകാതെ നോക്കണം ഞാനെല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തോളാം മട ധൈര്യമായിട്ട് പോയിക്കോളൂ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാ കേൾക്കണം ഇവിടുത്തെ പട്ടികൾക്ക് എന്റെ കുണ്ടിമേട നോട്ടം ആ പക്ഷെ അവറ്റകളുടെ ആ നോട്ടം ലിസയിലേക്ക് എത്തരുത് അതാണ് മാഡം പറഞ്ഞത് ലിസ പ്രഗ്നന്റ് ആവരു എന്ന് മനസ്സിലായോ മറ്റെല്ലാ പട്ടികളെയും കൂട്ടിക്കയറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ലിസയെ പുറത്തിറക്കാവൂ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ലിസയുടെ കന്നുകാത്തം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിന്റെ ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി ചുക്കം കഴിച്ചിട്ട് മലന്ന് കടന്ന് വേലോട്ട് തുപ്പണം ആ എന്താ സെറ്റപ്പ് നിനക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വില്ല എ സി സ്വർണം പൂശിയ പാത്രം വാട്ടർ ബോട്ടില് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം മറ്റു പട്ടികളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം നിഷേധിച്ചിരിക്കല്ലേ ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു അടിമത്തം വേറെ എന്താടി ഉള്ളത് വാ ഇനി മാഡത്തിന്റെ പുന്നാരമോള് ഈവന് വാക്കിന് ഇറങ്ങിക്കോ മറ്റു പട്ടിച്ചട്ടന്മാരെ പൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ പേടിക്കണ്ട ഇത്രയും പട്ടിയുള്ളതുകൊണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് ഒരുത്തരം വരും Thank you.
അവന്റെ പൊറകെ നടക്കണ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാ നിന്റെ കാര്യം തല്ലി ഓടിക്കും മനസ്സിലായി ഇതിന് നിനക്ക് ശിക്ഷയുണ്ട് നിന്റെ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കുള്ള ചിക്കൻ ഞാൻ കഴിക്കും പൊരിച്ചു കഴിക്കും അത്രക്ക് വിഷമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വഴിയാണല്ലേ അവന്റെ പോക്ക് വരവ് എടാ പ്രിൻസെ എങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ടവനായിരുന്നു നീ ലൊക്കേഷൻ ടു ലൊക്കേഷൻ കാർ ടു കാർ ഒന്നും അറിയാൻ വേണമെങ്കിലും ഐപ്പ് അടക്കി എടുത്ത് വെച്ചിങ്ങനെ കുത്തി കുത്തി സുഖിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട കാമുകൻ ആയിരുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ ആ കാമുകൻ പട്ടിയുടെ കാമുകനെ പിടിക്കാൻ കെണി ഒരുക്കും കഷ്ടം ഓ ജീസസ് കോമഡി പോടാ പോടാ അതെ സൗകര്യം കിട്ടുമ്പോ ആ സംഭവം എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണേ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ എലമെന്റ് എനിക്കതിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ബിയർ കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞാരാടാ അപ്പൊ പിന്നെ തല്ലി തരണം എന്ന് ഓർമ്മ കാണില്ലല്ലോ ഇല്ലടാ അതാവുമ്പോ നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ള ട്രാജഡിയും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കോമഡിയും കിട്ടും കണ്ട ലിബറ തട്ടിപ്പോ കണ്ട എങ്ങനുണ്ട് ദൈവമേ ഇതിൽ മഞ്ചു വേണല്ലേ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ലേ ഇല്ല പുറത്ത് നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഈ ലിവറ തട്ടിയാലേ പിന്നെ കൂടുതൽ തുറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അറിയാണ്ട് ഞാനെങ്ങാനും ഇതിനകത്ത് പെട്ട ഇവിടെ വേറെ ആരും ഇല്ലാത്ത നീ പേടിക്കണ്ടാ ഇത് ഒരുപാട് ദിവസം ഒന്നും വെക്കേണ്ട വരില്ല മറ്റവൻ സ്ഥിരം വരവുകാരനാണെങ്കിൽ ഇന്നോ നാളെയോ തന്നെ വീഴും ഉറപ്പ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ ചേട്ടൻ വരാണ്ടിരിക്കോടി വരാതിരുന്നാലോ എന്റെ ഉറക്കം മുഴുവൻ പോകില്ല എന്റെ പുണ്യാളോ നേരം വെളുക്കാറായി ഇനി അവൻ വരുമെന്ന് തോന്നണില്ല മനസ്സിലായല്ല ഇവിടെ മാത്രമൊന്നുമല്ല ആൾക്ക് മതിലിച്ചാട്ടം വേറെ ഉണ്ട് തലയ്ക്ക് മീത ശൂന്യാകാശം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആര മരം കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാവും ഉള്ള നേരത്തെ വില്ലയിൽ പോയി കിടന്നോ മനുഷ്യന്റെ ഉറക്കം കളഞ്ഞ് ഇവളിങ്ങനെ മണം പിടിച്ച് മണം പിടിച്ച് അവന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ ചെല്ലുന്ന എന്ത് ഉറപ്പ് എടാ കൂട്ടിലടക്കപ്പെട്ട യുവത്വം അതുകൊണ്ടുള്ള ഫ്രസ്ട്രേഷൻ പുറ ലോകവുമായിട്ടുള്ള ഏകബന്ധം ആ ജാരപ്പെട്ടി മാത്രമാ ചാരപ്പട്ടി അല്ല ബ്രൗൺ പട്ടിയാ ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം ചാരയല്ല ജാര ജാരൻ ഇവൾ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും എന്നാലും ഇവരുടെ പ്രണയതയില് വില്ലൻ അവനില്ല നീ ഞാനല്ല നീ ലിസ പ്രഗ്നന്റ് ആയ പണി കിട്ടുന്നത് എനിക്കല്ല നിനക്കാ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നീ വില്ലനായ പറ്റൂ വാ ലിസ മോളെ എവിടെയടി നിന്റെ ജാരൻ ലിസയെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലടാ ഇവനെ കണ്ട ലിസ എന്നല്ല ഇവളുടെ മാഡം പോലും വീണ് പോകും വാട്ട് എ ഹാൻസം ഗായ് ഓടാ ചാവാലി സിംഹം മതം മാറി പട്ടിയായ പോലെ ഉണ്ട് നിനക്ക് പട്ടികളോട് അസൂയ കണ്ടോടാ അവന്റെ ഒരു തലയെടുപ്പ് കണ്ട വേണ്ട വേണ്ട അവന് വേണ്ടി വാദിക്കണ്ട എന്റെ കാല് പിടിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല വിട്ടു കൊടുക്കില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ അവന് ഈ കളിക്കണ്ട താഴെ പറഞ്ഞേ പോകുന്നണ്ട എന്നെ കണ്ട് പേടിച്ചിട്ടാ ആ മുറിക്കകത്ത് കേറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കാര്യങ്ങളെല്ലാം എളുപ്പമാണ് വാ കൊടുക്കടാ ഇവളുടെ അവഹിത ബന്ധം ഇന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും നെല്ലിസ എവിടെ പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലാത്തോളം നീ സൂക്ഷിച്ചോണം സൂക്ഷിക്കണം സൂക്ഷിക്കണം വേണ്ട എന്റെ ശരിക്കുള്ള കഴിവ് നീ ഇപ്പൊ കണ്ടോട്ടി അറിയില്ല ഏത് ഭാഷ പറഞ്ഞാലും ഇരിക്കാന്ന് അറിയില്ലല്ലോ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ഡോഗാന്ന് തോന്നുന്നു
വിഷമിക്കല്ലേ നിന്റെ പരാതിയൊക്കെ നീ തുറന്നു പറ മാസ്റ്ററെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഒരു നായയുടെ ധർമ്മം അപരിചിതരായ രണ്ടുപേര് വീട്ടിൽ കയറി വന്നപ്പോ അവനവന്റെ ധർമ്മം നടപ്പിലാക്കി നടപ്പിലാക്കിയപ്പോ ഞാൻ കിടപ്പിലായി എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു സത്യം പക്ഷെ ഞാനത് കാര്യാക്കുന്നില്ല അവൻ അവന്റെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലേ ചെയ്തത് എനിക്ക് പരാതി ഒന്നും ഇല്ല സാർ ആ പട്ടിയെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് അഭിമാനമേ ഉള്ളൂ പട്ടി ചിലപ്പോ ഏപ്പന്റെ മോനായിരിക്കും എനിക്ക് അങ്ങനെ അല്ല എനിക്ക് പരാതി ഉണ്ട് എന്തു പരാതി പട്ടിയെ കെട്ടിയിട്ട് വളർത്താത്തത് കൊണ്ട് അത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് മതിൽ ചാടി വരികയും അനാശാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പെൺപട്ടിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ചെന്ന ഞങ്ങളെ ക്രൂരമായി തീപ്പട്ടിയെ വിട്ട് തീപ്പട്ടിയ തീപ്പട്ടിയിലടാ പട്ടി ഡോക്ടറെ തീപ്പട്ടി വെറുതെ ഇടാൻ നിന്നെ പട്ടി ഓടിച്ചത് എന്നിട്ട് തീപ്പട്ടിയെ വിട്ട് ക്രൂരമായി അച്ചലമുച്ചലം കടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനെതിരെ ശക്തമായി നടപടി എടുക്കണം സാർ എന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ അതിക്രമിച്ച് വീട്ടിനകത്ത് വരികയും കാഴ്ച ശക്തിയില്ലാത്ത എനിക്ക് ഏക ആശ്രയമായ എന്റെ ഗൈഡ് ഡോഗിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ഞാനൊരു പരാതി തന്നാലോ സാർ അതിനായിരിക്കും ബലം അയ്യോ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവാനാ എന്നാ പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ഇയാളെ ഞാൻ ഇവിടെ പീഡിപ്പിക്കാൻ വന്നു എന്നും കൂടി അങ്ങനെ ചേർക്കും എന്നാ അതുകൂടി ചേർത്തോളൂ സാർ എങ്കിൽ പിന്നെ നിനക്ക് ജാമ്യം പോലും കിട്ടില്ല അങ്ങനെ ചേർക്കൊന്നും വേണ്ട നമ്മളൊരു ആവേശത്തിന് പറയുമ്പോ ഒരു കൊഴുപ്പുണ്ടാവാൻ അതാണേ വേണ്ട അടുത്ത വരരുത് കണ്ടോ സാർ ഇവർക്ക് കണ്ണു കാണാം കാഴ്ചയില്ലെങ്കിൽ തൊടുകയോ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ഒരാൾ അടുത്തു വന്നാൽ എങ്ങനെ അറിയും വായനാറ്റം പല്ലുതേക്കെങ്കിലും ചെയ്തു പട്ടി നിനക്ക് കടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പട്ടി വലുതേച്ചില്ലോ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ പല്ലു തേക്കുന്നത് എന്റെ പൊന്നോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കല്ലേ വേണ്ടത് സാർ പറയുന്ന ഒക്കെ ശരിയാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ സാർ ഈ ടോബി ഇനി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന ഞാൻ എന്ത് നിലപാടെടുക്കണം വരില്ല ഞാൻ അവനെ പൂട്ടിയിട്ടോളാം കിടുങ്ങി പോണം ഇന്ന് കുറച്ചു നേരം നീ കൂട്ടിക്കിടക്കണം മാഡം വരുമ്പോ ഇതിങ്ങനെ കർട്ടൻ ഉയർന്ന പോലെ ഉയർത്തി ഞാൻ നിന്നെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവുക അതെ ഇന്ന് മുതൽ അവരാണ് നിന്റെ മമ്മി ഞാൻ വെറും കെയർ ടേക്കർ മാത്രം ഓക്കെ എനിക്ക് നല്ല വിഷമമുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ ഞാൻ ഈ കർട്ടൺ ഒന്ന് കേട്ടട്ടെ മമ്മിയെ കാണുമ്പോ ഉഷാറിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് സലൂട്ട് ഏഹ് എവിടെ പോയി കൂട്ടില് വീണ എന്ന് തൽക്കാലം ഞാൻ വരണവര് അവിടെ കിടക്കും ഇങ്ങനെ ഹോൺ അടിക്കാൻ ഇവനൊരു ഹോണായി വെൽക്കം ഹോം ഈ കാര്യ തന്നെ ലിഫ്റ്റ് ഒഴിച്ചു പോരായിരുന്നു യാത്ര സുഖമായിരുന്നു മാഡം കൊന്നുവല്ലടാ പുറത്താക്കിവനെ മാഡത്തിന് എന്നെ എന്ത് വേണേലും പറയാം അടിച്ചു ഓടിക്കാം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് മാഡത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ കരുതി വെച്ചിരിക്കണ എന്താണെന്ന് ഒരു നോക്ക് മാഡം എന്നൊന്ന് കാണണം പ്ലീസ് മാഡം പ്ലീസ് വരും മാഡം പ്ലീസ് കം ഒരാളുടെ മനസ്സിന്റെ ദുഃഖം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരം മാഡത്തിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തന്നുണ്ടാവില്ല വരും മാഡം പ്ലീസ് ദാ നോക്കൂ കണ്ടോ ആരെയും കൊതിപ്പിക്കുന്ന രൂപം ആ കണ്ണുകൾ കണ്ടോ എന്താ പ്രകൃതം ഇതിനെ മടിയിലിരുത്തി ഒന്ന് തലോടിയാൽ മതി മാഡത്തിന്റെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മാറുന്നില്ലാത്ത സമയത്ത് നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന അഴിഞ്ഞാണിട്ട് എന്നോട് തോന്നിയാസം പറയുന്നു